Saludos a todos, mi nombre es Víctor González, soy fundador y head trader de Infusion Investment y los que no conocen todavía este canal, en este canal hablamos de finanzas, hablamos de las inversiones tanto en la bolsa de valores, real estate y también hablamos un poquito de cripto que también es un mercado que está subiendo bastante. Ahora, algo bien importante y es que antes de comenzar el video tienes que darle like y suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita para que puedas ir conociendo más de nuestra comunidad y cómo es que funcionamos aquí. Este video va a ser reaccionando a un Dogecoin Millionaire. Esta persona se hizo sumamente famosa, lo entrevistó Graham Stephanie también otros youtubers en el área de las finanzas y también una última entrevista que hizo con CNBC Make It. Ahora, es impresionante cómo una persona se puede hacer millonario. Sé que no es el único, sé que hay muchas personas que se han hecho crypto millionaires y no tan solo eso, Dogecoin también millionaires. Así que nada, por el momento el tipo se ve súper cool, esa es la primera interpretación, es la primera vez que veo el video, no lo he visto, así que todas las reacciones van a ser totalmente genuinas. Así que vamos a comenzar. And I just became a millionaire right now. This is Glauber Contesoto, a.k.a. The Doge Father, Slum Doge Millionaire. Mira, sí, con... <risa> ya había visto eso. El Doge Father. Ya saben, ya conocen al Doge Father. Ya no es alguien escéptico yeah, por ahí. Doge. No matter what you call him, his claim to fame is that he went all in on a meme-based cryptocurrency. Espérate, espérate. Él tiene 5 millones de dólares. No matter what you call him, his claim to fame is... Él tiene 5.100, no, 5 millones de Dogecoin, by the way, a 0.4 el compró en el voto. That he went all in on a meme-based cryptocurrency called Dogecoin. And in 69 days, he went from a struggling music producer to a millionaire. On paper, at least. But before we get started, we want to make clear that Glauber is... En 69 días. Ese sí que batió el récord. En 69 días se hizo millonario, 1.5 millones. Damn. Damn, boy. Expert advice on investing amount you can afford to do, of course. Not a financial expert. And cryptocurrency is extremely volatile. Experts advise only investing an amount you can afford to lose. El tipo se ha ido cool, by the way. Glauber was born in Brazil and moved with his family to the U.S. when he was six years old. His mother cleaned houses while his father had a career as an opera singer. You would think that would spark my interest in music, right? It was actually the exact opposite. I didn't want to have anything to do with music. And I'm going to tell you why. It's very hard to... Ahora puede ser un music producer como él quiere. Porque ya tiene el budget ahora para hacer un buen estudio. Supongo yo, ¿verdad? Si vendió. Make money in music. Glauber was hyper aware of his family's money struggles, even at a young age. When you're a little kid, you know when you're poor. So when you talk to other kids in school and you ask them, hey, are you rich? And they're like, I don't know. You're rich. If you don't know if you're rich, you're rich. Because I'll tell you what, you damn sure know if you're poor. But instead of shying away from music, Glauber found it as an escape, especially hip hop. Hip hop was the first time in my life that I felt like people understood me and I understood. En verdad, en verdad, yo en algún momento yo, yo conecto con él porque en algún momento yo pensaba hacer un, yo quería hacer Drake al principio. En verdad, yo quería ser un artista de música. Hi. Okay. Este, no voy a cantar porque definitivamente para cantarte no, no puedo. Pero fíjate, yo no entiendo por qué cada trader al principio quería ser un, un artista. Pues yo quería ser un artista famoso de, de música rapero. People. People that didn't have a lot growing up. People that kind of struggled. People that went from nothing to something. In 2015, he moved to Los Angeles, where he took a job as an entry-level video editor. His starting salary was $36,000, but he took on every freelance project he could. They make you want to dream small and, and dream little and keep you in this box, right? I never subscribed to that. In 2019, his... Viste, las apariencias engañan. Él está montado un Corolla despintado y es millonario. Viste, las apariencias engañan y parece... Viste, no voy, a decir, no voy a decir nada. Está bien, voy a ahorrar el comentario. Mira, algo bien importante que le estaba diciendo sobre los freelance. Este, él trabajaba con un trabajo de 36 mil y hacía freelance este, aparte. Algo que yo estaba escuchando los otros días. Si tú vas a buscarte un site hustle, que ese site hustle te deje más que tu trabajo, porque si no, quédate trabajando en el lugar donde tú estás. O sea, tú lo que quieres es más tiempo para tú poder hacer más dinero, no para trabajar y, y no tener tiempo para tú poder pensar. Así que detrás de todo esto también yo entiendo que uno también debe educarse afuera, pero tienes que entender que al final al cabo, si tú te vas de tu trabajo, es porque tú quieres hacer más dinero, ¿está bien? Y, y, y tienes la posibilidad o, la, o, 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 o lo vas a hacer en algún momento, ¿está bien? No necesariamente inmediatamente, pero que lo vas a hacer. Salary climbed to $60,000. 
and he started using all of his extra money to invest in companies like Tesla. Porque, por ejemplo, si tú vas a trabajar en un lugar donde están pagando dos mil pesos, un ejemplo, semanal, un ejemplo, no te vas a poner a hacer un Uber a 20 pesos o 30 pesos porque realmente lo que estás haciendo es consumiendo más tu energía en vez de concentrarlo en algo que te pueda dejar. Así que hay unos side hustles que no necesariamente son buenos para ti porque lo que van a hacer es consumirte más la energía, más de lo que te van a dar resultado. Al fin y al cabo, es algo que yo no me inventé, en verdad lo escuché en Gran Cardón y claro, yo me pongo a pensar en eso y hace total make sense porque al fin y al cabo cuando yo me moví de mi trabajo pues yo estaba haciendo más chavos en trading. No me moví algo que me iba a quitar más tiempo y no estaba haciendo nada. He lived under a simple mantra. Pay your bills, buy food, invest. Ok. Esa es la mentalidad. Bueno, pay bills, you have to lower down your bills first. Pero sí, comida y invest. He found the limits of the stock market after purchasing about $20,000 worth of GameStop shares. I was like, this is amazing. It's the little guy versus the big guy. It's all these guys getting together to go against the big hedge funds. You know what I mean? Like, we're going to stick it to the man. We're all these billionaires. Like, OK, este tipo está en un viaje. Definitivamente se metió en GameStop, ¿verdad? Y, y fueron de los que se mudaron de GameStop a Dogecoin. Y quiero address this. Muchas personas piensan que GameStop fue porque muchas personas se conglomeraron, ¿verdad? Y movieron Dogecoin, pero movieron GameStop y e hicieron que los hedge funds cayeran. Mira. Los retail traders solamente controlan un 20% de los movimientos del mercado. El 80% o el resto del mercado lo controlan los hedge funds. Así que hay muchas cosas detrás de ustedes que muchas veces nos hacen pensar que son así, pero es totalmente lo opuesto. And so, I, I, I joined in. He felt the entire system was rigged against retail investors like him. And so as soon as that happened, I was like, all right, there's got to be another way to invest my money. I'm not going to stick around because if they could do this to GameStop, they could do this to another stock. Okay. Glauber? All financial markets do this. Real estate, stock market, crypto, forex, every single market. No importa qué mercado tú inviertas en finanza, te van a buscar como comerte siempre. Eso siempre ha pasado en toda la vida, en el gobierno, en todos lados. So. We first heard about Dogecoin from the subreddit called Wall Street Bets and Elon Musk. La única excepción es que hay unos mercados regulados y hay otros mercados que no son regulados y eso puede provocar pues, un desastre mayor. So I start doing my research and that's when I really like dig deep and I'm like, all right, uh, what's Dogecoin? When did it start? How new of a coin is it? Is it going up? Is it dipping? Like, did it ever go back to what it was back then? Dogecoin is risk. Él rápido que vio todo lo que estaba pasando en Wall Street, literalmente empezó a hacer un reset sumamente rápido y se movió completamente a Dogecoin. O sea que, que de GameStop se movió completamente a Dogecoin rápido, inmediatamente. Riskier than other cryptocurrencies, like Bitcoin or Ethereum, because there's no supply cap. Experts even call it a meme trade based on social media buzz. The cryptocurrency is now one of the biggest in the world. It did start originally as a joke back in 2013, but it now is it's not a joke. the big winner in crypto this week. On January 27th, Glauber spent $40 on Dogecoin, which was priced at one cent at the time. Damn. Over the coming days, his investment grew to over $300. I'm like, I don't know what the hell this is, but the next time this jump happens, I'm gonna be all the way in. Like, I'm like, it's, I'm not missing out the second time this happens because it's gonna happen again. And so that was kind of what sparked my whole like, okay, 24-7 research on Dogecoin. Oh, mira que, ay Dios mío, señor Cristo amado, no, él no acaba de hacer esto, por favor. Por favor, por favor, no dibujen gráficas en Robin Hood. Por favor, no tracen líneas, que si sí, el piso, por favor, el bottom. No hagan eso, por favor. Robin Hood no traquea bien la, el movimiento de las acciones, por favor. Esto me está desesperando. Okay. Robert studied Dogecoin's movement and believed it wouldn't dip below a certain point. Now, to be clear, he's no financial expert, but he made a Of point course not. If he's designing, está diseñando, está dibujando en freaking Robin Hood. To tell anyone who would listen. Everyone buy Dogecoin tonight. It's only right now. Less than five cents and the price is going to skyrocket. Dude, it's a pompando. Not at all. About what he was seeing in Dogecoin. I made a post when it hit two cents. Then when it hit three cents and it stayed at three, I made another post. Guys, it's at three cents. Guys, you should really get in. The very last post I make was when I went all in. Four cents. I was like, hello, friends. This is probably the most incredible investment opportunity that I've ever seen in my life. And if you grew up poor, if you ever grew up struggling, if you ever needed money for anything, this is probably your way out. However... Okay. 
Algo bien importante que quiero aclarar, y esto es en, el, en los mercados financieros. Recuerden que las personas cuando invierten, porque él dice nada, las personas pobres o las personas que no tienen dinero, que están struggling todo el tiempo en la vida, esta es la manera de hacer dinero. Ok, importante, y aquí quiero detenerme. Los que hacen crecer los market caps son personas como tú y como yo. Tú no estás batallando, claro, estás batallando con hedge funds, con personas que son más grandes como tú. Pero al final y al cabo son personas como tú y como yo que entramos a estos mercados para proveer más market caps, para proveer un movimiento del precio de la acción. So, al final y al cabo, tú quieres más personas que entren a este mercado para tú poder hacer más dinero. Experts disagree. Cryptocurrency is an extremely risky investment. Experts warn to only invest what you can afford to lose. If you can withstand kind of standing on the sidelines, that's what you should be doing. Algo que yo pienso y es mi opinión pura es que, claro, como todos los mercados, mira, cuando el mercado, el stock market comenzó a explotar en el 2000, que siempre hay momentos donde empieza a irse, la volatilidad empieza a incrementar. Yo creo que las criptos están para quedarse, de eso yo estoy segurísimo. Pero la volatilidad que tenemos ahora, eso va a, ver, va a mermar en un futuro y literalmente va a ser como cualquier asset que puedes invertir y puedes aguantar. Pero no que van a estar subiendo tan exponenciales como ahora. Realmente ahora es un bug en el sistema donde muchas personas todavía o, lo, o los gobiernos no han buscado cómo regular todas estas... Todo esto, esto pasa en todos lados y ha pasado miles de veces. Esto es histórico. Esto no viene de ahora. No es la primera vez que pasa esto, por favor. Si usted piensa que esta es la primera vez que pasa esto, usted está totalmente erróneo. Esto ha pasado miles, miles y miles y miles de veces. If you can't play with a little bit of money, but really try not to get sucked in too hard because if you do, uh, it, it might be difficult to get out and you may end up losing a lot of money. On February 4th, Elon tweeted about Dogecoin, which Glauber described as the tipping point. Tweeting a picture of a rocket to the moon with one word, Doge. No further comment on that tweet. But then later he tweeted, Dogecoin is the people's crypto. And then he tweeted, no need to be a giga chad to own. Finally, he said, no highs, no lows, only Doge. Now Elon Musk is backing the coin. Let's go! You know what I'm saying? I'm like, this is exactly what needs to happen. Like, like it was a no-brainer at that point. I went all in. On February... He went all in. Okay. Gente. Yo, obviamente, no soy Dogecoin Millionaire, por eso, porque no tomé ese riesgo, claro. El riesgo es relativo para cada individuo y eso hay que aprender a respetarlo. Cada persona, si puede afford, tú vas a arriesgar. Pero, por ejemplo, hay personas, él se ve que no es una persona que tenía dinero, él estaba arriesgando 250 mil dólares, wow, que como quieran, no todo el mundo tiene 250 mil dólares en la cuenta de banco, pero este, más de 200 mil dólares, él lo puso todo, todo su ahorro. Imagínate si esto no hubiese terminado bien, claro, para eso son las inversiones. Le salió sumamente bien. Pero al final, lo que yo quiero traer a la mesa para ustedes hoy es que muchas personas hacen esto, desconocen. Él lo compró bajito, pero hay personas que compraron en 70 centavos, hay personas que compraron en 65 centavos. Y claro, esto pasa en todos los mercados. No quiero hablar de este mercado específicamente. De momento, tú entras a este mercado, tú no sabes en dónde estás comprando, si estás comprando en un buen momento y de momento se vire por completo y perdiste todo tu dinero, todos tus ahorros por estar en la euforia de Dodge. Este está escribiendo de Dodge con el otro está escribiendo de Dodge con todo el mundo posteando un montón de, de ganancias y pérdidas. Y entonces, de momento, te crea una euforia a ti. Tú dices, ¿sabes qué? Olvídate, yo no me quiero perder esta oportunidad, vamos a entrar con todo. Y ese es el tipping point, ¿verdad? Que yo digo que ahí es que hay que tener mucho cuidado y eso es lo que yo he estado de, más bien de, de tipo policía en las redes sociales porque hay que tener mucho cuidado de cuando tú lo haces impulsivamente. Si tú lo haces impulsivamente puede crear muchos problemas. Claro, hay unas personas que le salen bien, pero no todo el mundo le va a salir bien. Fifth, Dogecoin dipped back down to four and a half cents and Glauber went all in and invested $250,000. And that's when I sell all my stocks, max out my credit cards, call my mom, my... No, él no dijo eso. And that's when I sell all my stocks, max out my credit cards. $50,000. And that's when I sell all my stocks, max out my credit cards. $50,000. And that's when I sell all my stocks, max out my credit cards. Call okay, my mom. okay, okay. Nunca... Coge un préstamo, ni para invertir, y esto, ¿verdad? No, no, no lo usen como una asesoría legal, no, usted busque información, hable con su asesor financiero, pero ¿qué yo haría en mi perspectiva? No coja su tarjeta de crédito y, la, y haga max, porque eso es un 22% de interés, claro, 
Y no sé si utilizo el Cash Advance, que el Cash Advance son 30% diariamente, así que eso es peor todavía. Y no utilicen crédito de nadie, ese dinero no es tuyo, es del banco, tienes que devolverlo. Imagínate si no le sale bien. Eso es un 22% de la cantidad que ella había cogido. Menos mal que le salió bien. Porque esto sonaba a tragedia. On April 15th at 6 p.m., Glauber Conte Soto became a crypto millionaire. I just became a millionaire by spending all my money on Dogecoin. I'm expecting it to dip down to 300,000 at any moment. It's at, it's at 700, it's at 800, but it doesn't stop. It just keeps going. So it hits a million, and as soon as I cross over a million, I'm looking on my phone, and I'm like, oh, my God. Like, today is the day that I become a millionaire. Like, it's today. It's, it's today. Glauber's first move, he called his mom. I was like, hey, mom, are you up? And she was like, what's up? And I was like, I'm a millionaire. I was like, I was like, your son just became a millionaire. And I'm like, mom, everything, everything's going to be okay now. Like, everything is going to be all right. Qué chulo. That's good. Glauber is... Son bueno. Son bueno. Siempre compartir tu ganancia, ¿verdad? Con tu familia. Well aware that going all in on crypto, especially with borrowed money, is unsound financial advice, but he Try. isn't second-guessing his decision. Glauber says he'll either cash out after one full year or once he hits $10 million, whichever comes first. As far as not cashing out and stuff, I still have a job. I'm not afraid of work. I'm not afraid of, uh, of busting my ass again for another year. Like, I look at it like I busted my ass, blood, sweat, and tears for 33 years of my life. Oh, yeah. What's one? He did it. Lo hizo. Pero... Son cosas que yo no haría, eh, obviamente, por eso yo no soy millonario en el mundo de las cripto, pero tengan mucho cuidado, piense. No creo que sería un buen asesoramiento financiero de parte de él utilizar las tarjetas de crédito para poder invertir en esta moneda. Así que nada, espero que les haya gustado el video. Este, fue en mi, mis opiniones más sinceras. Este, que hay oportunidades, hay oportunidades. Así que nada, recuerden que este fue el video de hoy. Recuerden también reaccionar a lo que ustedes piensan sobre esto. ¿Qué ustedes harían en su caso? O sea, es impresionante cómo él convirtió 250 mil dólares en un millón de dólares. Igual, es un millón de dólares todavía. No es relativamente millonario porque de esos 250 mil dólares tiene que pagar tarjetas de crédito a un 22%. Pero como quiera, este sí lo hizo. Así que nada, pongan en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.